নমস্কার আমি সুজয় নীল আনন্দবাজার অনলাইনে নতুন শো ড্রিম ডেস্টিনির একটা নতুন এপিসোডে আপনাদের স্বাগত জানাই আজকে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় রয়েছেন শ্রী মনি ভাস্কর নমস্কার আমরা ফেসবুকের পাতায় পোস্ট করেছিলাম যে আয় হচ্ছে না সম্পর্কে অবনতি এই নিয়ে আপনাদের কামেন্টস চেয়েছিলাম এবং আপনারা প্রচুর কামেন্টস করেছেন এবং সেখান থেকে আমরা বেশ কিছু কামেন্টস তুলে এনেছি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু তার আগে একটা সম্মক ধারণা তো চাই যেখানে শ্রী মনি ভাস্কর আমাদের জানাবেন যে আয় কেন হচ্ছে না আপনি ঠিক কোথায় বা আপনার জীবন ঠিক কোথায় সমস্যা রয়েছে তো একটা সম্মক ধারণা নিয়ে তারপর আপনাদের কোয়েশ্চেন্সে আসছি বলুন স্যার প্রথমত বলি আয়টা আসছে না মানে দেখুন পৃথিবীতে টাকা একজন অন্য কাউকে দেয় যদি সে ভ্যালু কিছু দেয় সেটা যদি জুতো পালিশও হয় ভ্যালু দিচ্ছে এটা টাকা আসবে কিন্তু এটা আমি দেখছি ম্যাক্সিমাম যারা আমার কাছে আসেন চেম্বারে আসেন অনলাইনও কথাবার্তা বলেন ম্যাক্সিমাম মানুষ চাইছে সরকারি চাকরি সরকারি চাকরি তো এত নেই বাজারে ফলে এখন তো প্রচুর সুযোগ নানা দিকে রয়েছে সেই সুযোগগুলোর দিকে না গিয়ে মানুষ সেই সরকারি চাকরি বা প্রথাগত কিছু জিনিসের দিকে লক্ষ্য করছে যেখানে তার ভালো সময়টা চলে যাচ্ছে এবার তাকে আগে বুঝতে হবে যে তার কোথায় স্কিল আছে তার কোথায় এনার্জি আছে তার কোথায় মেন্টাল পাওয়ার আছে তার কোথায় কোয়ালিটি আছে যদি সেগুলোর দিকে সে লক্ষ্য রাখে তাহলে সে কিন্তু আয় করতে পারবে এখানে একটা মেন্টাল একটা ইন্টেন্স একটা ভীষণ জরুরি এবং প্রথমত জেনে নেওয়া যেটা আমাদের স্বাস্থ্য অনুসারে কোন প্রোডাক্ট তার জন্য উপযুক্ত মানে সে কোন প্রোডাক্টের মাধ্যমে আয়টা আসবে এবং সেই পঞ্চতত্ত্বের কথা আমাকে আবার বলতে হবে মানে খেতি অফ তেজ মরুদ্বম এই পাঁচখানা তত্ত্বই এর মাধ্যমেই কিন্তু পৃথিবীর যত কিছু রোজগার যত কিছু যদি আপনি ধরুন এন্টারটেনমেন্ট বাইরে কিছু নেই এর বাইরে কিচ্ছু নেই এবং এই পাঁচখানা যে তত্ত্ব সাংখ্য যোগ দর্শনও রয়েছে সময় পেলে আমি আজকে বা পরে কোনো অনুষ্ঠানে জানাব এবং আমাদের রোজগারের আয়ের প্রধান বিষয়টাই হচ্ছে চক্ষু নয় কর্ণ নয় নাসিগা নয় জিউভা নয় ত্বক বা এই পাঁচটার মধ্যে যে কোনো দুটো বা যে কোনো তিনটে বা সব কটাই কোনোভাবে যেন আনন্দিত হয় প্রফুল্লিত হয় এর মাধ্যমে কিন্তু রোজগার আসছে আপনি এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আসুন সেখানে দেখবেন আপনার চক্ষু আসছে কর্ণ আসছে নাসিক আসছে এভি অডিও ভিজুয়াল হ্যাঁ চক্ষু হচ্ছে কি অগ্নি কর্ণ হচ্ছে আকাশ তত্ত্ব তাহলে যার ডেট অফ বার্থের মধ্যে প্রাণীটাকে কম্বেশনের মধ্যে যখন আকাশ তত্ত্ব মানে স্পেস এনার্জি এবং অগ্নি তত্ত্ব কানেক্টেড আছে তাকে এই জায়গায় যেতে হবে আপনি চলে আসুন ফুড ফুডের মধ্যে প্রথমেই ঘ্রাণ শক্তি এবং জিহা ঘ্রাণ মানে হচ্ছে খেতি তত্ত্ব আর্থ এনার্জি এবং জিহা মানে জলতত্ত্ব ওয়াটার এনার্জি এর মাধ্যমে কিন্তু ইনকাম আসছে যার প্রাণীটারি কম্বিনেশনের মধ্যে ডেট অফ বার্থের মধ্যে এই কম্বিনেশন রয়েছে সে সেখান থেকে সাইন করবে আগে ডাইরেক্ট জেনে নেওয়া যে আমার কোথায় বেনিফিট আছে সেই বেনিফিটের দিকে আগে ঝোঁকা আমি বলি ভাগ্য পঞ্চাশ কর্ম পঞ্চাশ একটা লাখের একটা দরকার পড়ে কর্ম ভীষণ জরুরি প্ল্যানিং ভীষণ জরুরি এবং আজকের ডেটে কেন আগেও ছিল সেই জিতবে আগে যে কোনো কম্প্রোমাইজ করেনি এখন সে কম্প্রোমাইজ করার চেষ্টা করছে সেই জিতবে যার একটা প্রপার গেম প্ল্যান আছে সেই জিতবে যে আগে কোনো দিন কিছু এক্সট্রা দেয়নি এবার সে এক্সট্রা দেবে সেই জিতবে কম্পিটিটিভ এনার্জির মধ্যে নিজের স্ট্যামিনাকে হোল্ড করে রাখবে সেই জিতবে যে সহ্য করবে সেই জিতবে যে হাজার অপমান ধৈর্য সহকারে সহ্য করবে সেই জিতবে যার মধ্যে সৌজন্যবোধ থাকবে সেই জিতবে যার ইন্ট্রোস্পেকশান থাকবে সেই জিতবে যার কূটনীতি থাকবে কপটনীতি বলছি না কূটনীতি থাকবে কিন্তু কোনোভাবেই কপটের জায়গা নয় নয় কিন্তু কূটনীতি থাকবে কৌশল থাকবে কৌশল এক্সাক্টলি কর্ম কৌশল শ্রম কৌশল এবং নিজের কাজকে উদ্ধারের জন্য একটা কৌশল এই কৌশলগুলো যখন তৈরি হবে তখন একটা আত্মনির্ভরতা সংকল্প আসবে তখন সেলফ ব্লেজিংস আসবে সেলফ কালারিং আসবে সেলফ প্যাম্পারিং আসবে সেলফ এনরিচমেন্ট আসবে এবং সেলফ ট্রেজারিং আসবে এর মাধ্যমেই কিন্তু রোজগার আসবে কৃষ্ণ গীতাতে কিন্তু এই কথা বলছেন কিভাবে অর্থ রোজগার হবে কিভাবে সম্পদ আসবে গীতায় কৃষ্ণ কিন্তু 
উত্তর দিচ্ছেন অর্জুন যখন জিজ্ঞেস করছেন ষোল নম্বর অধ্যায়ের এক নম্বর শ্লোকে উনি বলছেন রোজগারের জন্য সম্পদের জন্য বৈভবের জন্য প্রসপারিটির জন্য প্রথম আপনাকে সেই কারেজ দেখাতে হবে যে কারেজ আপনি আগে দেখাননি কারেজ মানে কিন্তু ডিস্ট্রাকটিভ নয় আত্মবল মেন্টাল স্ট্যামিনা নিজেকে একটা সংশুদ্ধির পথে যেতে হবে যে বিষয়ে আপনি জানেন যা জানেন আপনি একটা আঁকা জানেন ক্যামেরার কাজ জানেন স্টিচ জানেন গার্ডেনিং জানেন টেলারিং জানেন যা জানেন পড়াতে ভালো পারেন অ্যাডভাইস করতে পারেন লয়ার ভালো ভালো সিয়ে সে সয় স অধ্যায়কে পাঠ করবে তার যেটা হোস তার অধ্যায় যাতে স্কিল তৈরি হয় কৃষ্ণগীতায় বলছেন সরলভাবে যে কোনো জিনিসকে ইজিভাবে জায়গাটাকে মিটিয়ে নেবেন জটিলতা নয় হিংসা করবেন না যতখানি সম্ভব সত্য পথে চলা কারণ অসত্য পথে গেলে তার একটা শু বললাম সত্যমেব জয়তে যে সত্য পথে থাকবে সেই জয় প্রাপ্ত হবে তার কাছেই ওই কারেন্সিটা থাকবে উপনিষদের বেশি অনেক দিন আগে বলে গেছে বেশ আর একটা জিনিস নিয়ে আমাদের আলোচনা হচ্ছিল প্রোগ্রামের আগে যেখানে আপনি বলছিলেন যে আমাদের থট প্রসেস থট প্রসেসকে যদি আমরা কন্ট্রোল করতে পারি তাহলেও কিন্তু এদিকে উন্নতি হবে এবং তার জন্য থট প্রসেস যদি কন্ট্রোল করতে পারি আমাদের কোনো বাস্তু দরকার নেই আমাদের কোনো অ্যাস্ট্রোলজি দরকার নেই রেমিডিয়াল মেজারমেন্টের দরকার নেই নিমোলজি দরকার নেই কিছু দরকার নেই কেমন তাহলে আমি তাহলে আলোচনা করছি তাহলে একদম আলোচনা করছি এই কারণে আমরা হিউম্যান মাইন্ড এটা এক্সপার্টরা বলছেন হিউম্যান মাইন্ড মোটামুটি আমি ক্যালকুলেশন করে বলছি এইটি থাউজেন্ড থট চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সে জেনারেট করে হিউম্যান ব্রেন এইটি থাউজেন্ড এইটি থাউজেন্ড হ্যাঁ এক এক ঘন্টায় আনুমানিক তিন হাজার তিনশো তেত্রিশ কানা থট সে জেনারেট করছে প্রতি ঘন্টায় প্রতি ঘন্টায় হিসাব মতো যদি আমি এটাকে মিনিটে ভাগ করি পঞ্চান্ন খানা থট পার মিনিটে আসছে ক্রমাগত এরা যা থট করছে সেগুলো কার্যকরী নয় পাওয়ারলেস স্ট্যামিনালেস স্ট্রেন্থলেস কম্প্রোমাইজলেস সহ্য নয় যেটা আমি কৃষ্ণ গীতায় বলছিলাম কৃষ্ণ গীতায় বলছেন অভয়ং সত্য সংসদ্ধির জ্ঞান ও যোগ ব্যবস্থিতি দানং দমস্য যোগ্যস্য সাধ্যস্ত বার্যবম অহিংসা সত্য মক্রদস্ত্যাগ শান্তির অপয়সুনম দয়াভূতস্য লুলুপত্যস্য মার্দব রি চাপল তেজক্ষমা বৃতি শৌচ মদ্র নাতিমানিতা ভবন্তি সম্পদম দৈবী মবি জাতস্য ভারত সময় পেলে এটা ব্যাখ্যা করবো না এই ছাব্বিশ খানা পয়েন্ট মুখস্ত হ্যাঁ সাংঘাতিক অভয়ং সত্য সংসুদ্ধি কারেজ সত্য পথে থাকা নিজেকে পিউরিফাই করা সংশুদ্ধি জ্ঞান ও যোগ জ্ঞান যোগে থাকা ব্যবস্থাপনা করে চলা দানং দমস্য দান স্যাক্রিফাইস করা নিজেকে দমন করা যোগ্যস্য এগেন স্যাক্রিফাইস কিন্তু এই যে আমরা থট যে আশি হাজার খানা থট আমরা পার ডে করছি মানে পার মিনিট হয়েছে পঞ্চান্ন খানা থট এই থটের এই থট দিয়ে কিন্তু আমার এনার্জি আসছে না যদি আমি সেটাকে চব্বিশ দিয়ে ভাগ করি পাঁচশো খানা থট দিনে সে পার ঘন্টায় করছে বারো হাজার থট ব্রেনের মধ্যে যাচ্ছে ব্রেন প্রসেস করছে এনার্জি পাচ্ছে মাইক্রোকন্ডিয়ার থেকে এটা এক্সপার্ট বলছে তার মানে আপনার মিনিটে প্রায় আট খানা মিনিটে আট খানা কারণ পাঁচশোকে যদি আপনি ষাট দিয়ে ভাগ করেন আনুমানিক এইট পয়েন্ট সামথিং আসবে হ্যাঁ लिविंग If you work on your job, hmm. you will get the living. Check. But if you work on yourself, hmm. you will get the fortune. So, if you have a thought that you have to do this, you will have to do this. You will have to do this. You will have to do this. Because you will have to do this. 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 অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখতে বাড়ির কোন দিকে মানি প্লান্ট গাছ রাখা উচিত দয়া করে জানাবেন উনি কিন্তু ডেট অফ বার্থ জানাননি কিন্তু এটা বোঝাই যেমন বোঝাচ্ছি স্পেস এটা বলা হয়েছে যদি আপনি দেখেন স্পেস বলছে স্বর্গ নির্মাণ হয়েছে 
তাম্র মানে কপার এবং গোল্ড নরক নির্মাণ হচ্ছে লোহার দ্বারা তাহলে স্পেস কে ধরা হচ্ছে মেটাল নয় গোল্ড নয় কপার নয় আয়রন এবার এই যে স্পেস উনি বলেন মানি প্ল্যান্ট মানি প্ল্যান্ট মানে গাছ মানে এয়ার এনার্জি এবার কোনো একটি গাছকে যদি আমি ডাইরেক্ট সোনার কোনো বাটির ওপর তামার বাটির ওপর লোহার বাটির ওপর রেখে দিই গাছটা কি বাড়বে ঠিক নো গাছ বাড়বে বাড়বে না কিন্তু সেখানে ইট নিড সাম সানসাইন সয়েল এক্সপ্রেক্সটা আরও কিছু ওয়াটার আরও কিছু এনভায়রনমেন্ট দরকার খালি সোনার বাটির ওপর গাছ দেখে দিলাম গাছটা মরে যাবে তাহলে স্পেস এনার্জি হচ্ছে পশ্চিম দিক তার মানে যাদের যাদের বাড়িতে পশ্চিম দিকে ওই মানি প্ল্যান্ট রাখবেন স্পেস এনার্জি স্পেস থেকে আসে কি কর্ণ শ্রবণ ক্ষমতা প্ল্যানিংয়ের ক্ষমতা গেম প্ল্যান লক্ষণ রেখা এগুলো নষ্ট হবে নেক্সট তাহলে মানি প্ল্যান আর কোথায় রাখা যেতে পারে পূর্ব দিকে রাখা যেতে পারে কারণ পূর্ব দিক হচ্ছে রেপুটেশনের জায়গা যদি রেপুটেশন চায় আর যদি অর্থ চায় অপরচুনিটি চায় সে উত্তর দিকে রাখবে এবং আমি আমার সবাইকেই বলি যদি আপনি একটু অর্থ চান ট্রাই করে দেখুন মজা করে দেখুন যে ওয়াটার এনার্জি হচ্ছে উত্তর দিকে যদি নীল একটা কোনো পাত্রের মধ্যে মেনলি গ্লাসের কোনো পাত্রের মধ্যে নীল ব্লু তার মধ্যে ওয়াটার দিয়ে মানি প্ল্যান্ট রাখুন দেখুন না কিছু ডেভেলপমেন্ট হয় কিনা কিন্তু রাখতে হবে কিন্তু তিনশো পঞ্চাশ ডিগ্রি থেকে দশ ডিগ্রির মধ্যে মানে জিরো ডিগ্রি মানে তিনশো ষাট ডিগ্রি এদিকে দশ ডিগ্রি এদিকে দশ ডিগ্রি এর মধ্যে রাখতে হবে এর বাইরে গেলে কিন্তু তত্ত্ব নষ্ট হবে ফলে মানি প্ল্যান্ট রাখার মোটামুটি অ্যাভারেজ হচ্ছে উত্তর দিকে রাখা এবং নীল রঙের কোনো পাত্রের মধ্যে উইথ ওয়াটার উইথ প্রপার সানসাইন বেশ নেক্সট একটা কোয়েশ্চেন নিই এই আই নিয়ে আমরা বলছেন অনেক দিন ধরে কাজের খোঁজ করছি কিন্তু কিছুতেই কোনো ভালো কাজ পাচ্ছি না কি করলে একটা ভালো কাজ পাবো জানাবেন উনিও ডেট অফ বার্থ জানাননি তো আমার মনে হয় আমরা যে শুরু থেকে আলোচনাটা করলাম সেই আলোচনায় ওনার এই ধারণার কিছুটা উত্তর উনি পেয়েছেন মানে ওনার যে প্রশ্নটা কিন্তু যেহেতু উনি কিছু স্পেসিফিক করেননি আরও কিছু বলছি ভালো কাজ না পাওয়ার কারণ হচ্ছে সে মেন্টালি হয়তো বোল্ড নয় মেন্টালি বোল্ড নয় হয়তো নয় আচ্ছা মেন্টালি হয়তো বোল্ড নয় কিংবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিচ্ছে না এটাও হতে পারে হতে পারে স্ট্যামিনা নেই হতে পারে সে হাটিলি জয়ফুল নয় অনেকে বলেন খুশি হলে ধন আসে না ধন হলে খুশি আসে খুশি মানুষ থাকলে ধন আসে না ধন এলে খুশি আসে ধন এলো ধন এলো বলছি ধন এলো গোল্ড বার এলো ওয়েলথ এলো অর্নামেন্টস এলো বাংলো এলো বাগান বাড়ি এলো ফোর থাউজেন্ড স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটও এলো স্ত্রী সুখ এলো সন্তান সুখ এলো ফরেন ট্যুর হলো কোনো মিসম্যানেজমেন্ট হবে না তো তার মানে ধন এলে কিন্তু খুশি আসছে না ঠিক আবার খুশি এলেও যে ধন আসবে নয় অনেকেই খুশি অনেকেই খুব খুশি আছি আমার দশ হাজার টাকা পার মন্থে চলছে আমি খুশি ধন আসছে না ঠিক তাহলে ধন আসতে গেলে দরকার হচ্ছে সঠিক জ্ঞান ঠিক সঠিক জ্ঞান থাকলে সঠিক খুশি আসবে সঠিক খুশি এলে সঠিক ধনবান আপনি হবেন কারণ এটা চালক্যের বচনে আছে যে জ্ঞান বুদ্ধিকে স্থির করে বুদ্ধি ধৈর্যকে স্থির করে এই জ্ঞান বুদ্ধি ধৈর্য টাকা বা অর্থচার জন্য অত্যন্ত জরুরি ধৈর্য মনকে স্থির করে মন হৃদয়ে আনন্দ আনে শান্তি আনে শান্ত হৃদয় আত্মাকে প্রশান্ত করে শান্ত আত্মা আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে যখন নিয়ন্ত্রিত আবেগ হয় তখন সে সমর্পণ করতে শেখে যে কোনো কাজে ডিভোশন ফুল ডিভোশন ম্যাসিভ অ্যাকশন ফর স্ম্যাশিং সাকসেস এবং এবং এই প্রসঙ্গেই আরেকজনও প্রশ্ন করেছিলেন আমি সেটাও এর সঙ্গে জুড়ে দিই উনি বলছেন দীর্ঘদিন ধরেই খুব পরিশ্রম করছি কিন্তু কিছুতেই ক্যারিয়ারে কোনো পরিবর্তন আসছে না আমার ক্যারিয়ারে কি কোনো পরিবর্তন আসতে পারে উনিও কিছু ডিটেলস দেন ডিটেলস ছাড়া অ্যান্সার হ্যাঁ এটা ঠিকই কিন্তু পরিবর্তন আনার জন্য কিন্তু আপনাদেরও বলছি যখনই প্রশ্ন করবেন তখন আমাদের ডিটেলস দেবেন আপনাদের তাহলে অনেক সুবিধা হবে এবং সময় তো ধরুন একটা এপিসোডে খুবই কম থাকে তো একটু যদি ডিটেলসে দেন তাহলে টু দি পয়েন্ট অ্যান্সারগুলো দেওয়া যায় বা কথা বলা যায় এবং সঙ্গে টাইমটাও দিয়ে দেয় তাহলে তত্ত্বটা ধরতে পারবো এবং যেটা সংক্ষেপে বলে দিই অর্থ আসার জন্য তিনটে বিষয় ভীষণ দরকার পরবর্তী বিষয়টাতে বলবো একটা হচ্ছে পাওয়ার অফ ডিসিশান ঠিক নাম্বার ওয়ান কী কাজ করবো ডিসিশান আছে ফুল ডেডিকেশান থেকে নেক্সট আসছে পাওয়ার অফ ক্লিয়ার ভিশান কী করবো এবং পাওয়ার অফ হিলিং অফ ইয়োর 
আমি কতটা সহ্য করতে পারছি কেন যা যা ঘটছে আমার সঙ্গে নিতে পারছি কত নিতে পারছি আমি রিলিফ নিতে পারছি আর এই তিনটেই হচ্ছে সত্য রজ এবং তম কি রকম সত্য গুণ হচ্ছে দা পাওয়ার অফ ক্লিয়ার ভিশন যেটা আসে হচ্ছে আমাদের ফোকাস থেকে এবং ডিলিং ক্রিটিসিজম এটা সত্য সত্য রজ তম কৃষ্ণ গীতায় বলেছেন নেক্সট যেটা বলছি পাওয়ার অফ রিলিফ এটা হচ্ছে তম ইউ নিড দ্য রিলিফ তম গুণ দরকার রিলিফ আসে পাওয়ার অফ অ্যাসোসিয়েশন এবং পাওয়ার অফ ডিগনিটি এগুলি পরবর্তীকালে আলোচনা করব এবং অ্যাট লাস্ট পাওয়ার অফ ডিসিশন প্রয়োজন পাওয়ার অফ ডিসিশন হচ্ছে রাজসিক শক্তি ঠিক মেন্টাল পাওয়ার সেটা হচ্ছে লেটগো করার ক্ষমতা এবং রিস্ক টেকিংয়ের ক্ষমতা এবং এগুলোই আমাদের বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে আছে দেখুন এই আলোচনা কিন্তু কোথাও শেষ নেই এবং যদি বলতে হয় করতে গেলে সারা দিন ধরে করতে হবে কিন্তু একটা এপিসোডে একটা সময়ের বাঁধন তো থাকেই তো শ্রী মণি ভাস্করকে নিয়ে আমরা পরবর্তী এপিসোডে ফিরে আসব এবং এই নিয়ে আলোচনা আমাদের বিস্তর চলবে আপনারাও কিন্তু এই ভিডিওর কমেন্টে জানান যে আপনারা কি কী নিয়ে জানতে চাইছেন এই শোতে আনন্দবাজার অনলাইনের ড্রিম ডেস্টিনি নতুন শোতে আপনাদের পরের এপিসোডে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে নমস্কার নমস্কার